അപ്പോൾ ഒരു ഈസി ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ എടുത്തിട്ടുള്ള പൊടി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നിറച്ച് നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടി എല്ലാത്തും ആകാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിതിന് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ഒരു ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക വെള്ളം ഒട്ടും കൂടി പോകരുത് ചപ്പാത്തിയുടെ കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇതാ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയും മാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരത്തി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിനുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബോൾസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി മാവ് സോഫ്റ്റാകും അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീൻചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചീൻചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഇതിനെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറുവേപ്പില ചെറിയ പച്ചമുളക് അത് പച്ചമുളക് ഇരുവിനനുസരിച്ച് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാം തിനൂനാണ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇരുവിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ഞിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നാൽ മതി ഇതുമായിട്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വേവിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലൊന്നിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട തീം ചേരുവകളൊന്നും മസാലയ്ക്ക് തന്നെ വേണ്ട ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാണും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഗരം മസാലയുടെ പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ വെക്കണം അപ്പോൾ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവില്ല നോക്കി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ പാകത്തിന് നമ്മുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എവിടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആ പച്ച കുത്തലത്ത് പൊടിയുടെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നമ്മളിതുപോലെ ഈ തവി കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തട്ടി അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവ് പരത്തി ചെയ്യാൻ പോലെ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചാത്തി എന്തെങ്കിലും എടുത്തേച്ചും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കാരണം നമ്മളിത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇന്ന ഷേപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പി
നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെളിയിലോട്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ എണ്ണ കയറും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി ഒട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം താ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നാലെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടാവൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവ് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി